Ok, muy buenos días, excelentes. Para mí es un, un gran placer presentar el, el, este webinar. Bienvenidos a todos a este webinar. El día de hoy estaremos presentando el tema de ácidos fofónicos en alimentos eh, y piensos de origen eh, vegetal y sobre la principal inter, inter, interrogante, que es de dónde procede el, el ácido fofónico. Para esto tenemos el agrado placer de tener como conferencista al doctor Werner Nader, el doctor Werner Nader es eh, biólogo, tiene 71 años, es cofundador del laboratorio de Eurofins Global Control y fue director general de la empresa hasta el momento de su jubilación. Después de más de seis años de investigación académica postdoctoral en Estados Unidos, trabajó en empresas de biotecnología y desde el año 2000 eh, se dedicó a trabajar mucho en el tema de dar soporte en el control de piensos, de alimentos, y actualmente participa en diversas actividades de consultoría de alto nivel para empresas internacionales, incluso para importadores de alimentos e ingredientes en la Unión Europea. También es miembro de la Junta Directiva de Eurofin Salal, eh, el principal laboratorio de pruebas y alimentos para tabaco, pienso, cosméticos y productos en, en Arabia Saudita, y evidentemente, eh, el doctor Werner Dader ha venido teniendo una, gra una alta participación de trabajo en conjunto con, con, con Agrorum desde hace más de 12 años eh, en el mercado. Fue una de las personas que ha venido eh, dando mucho soporte en investigación del, desde, desde el, todo lo que es la parte de investigación y análisis para lo que hoy en día Agrorum como representantes oficiales de Eurofins venimos dando soporte. Eh, me presento, voy a estar como moderador en esta conferencia. Mi nombre es César Ponce, soy el director ejecutivo de Agrorum. Soy eh, graduado de la Universidad de Ar con especialidad en temas de agricultura de precisión, edafologías, sistemas de gestión y también investigaciones en el campo agrícola a nivel de los residuos de contaminantes y de pesticidas. Eh, soy el fundador eh, y CEO de la empresa Agrorum, que está enfocada en dar ofertas de análisis eh, de laboratorio y de consultoría al sector agrícola, eh, alimentario y ambiental en América Latina. Sin más, les doy una cordial bienvenida al doctor Werner. Muchísimas gracias por ayudarnos y compartir de este tema. Y le paso a usted eh, la voz para que pueda, por favor, ilustrarnos sobre este tema muy importante donde eh, hemos tenido mucha investigación y evidentemente usted con su experiencia nos va a poder ilustrar. Un gran saludo a todos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a, a usted y a todo su equipo para la preparación, para la organización de este evento. Um, primero, me, uh, estoy, estoy resfriado por, uh, y por favor uh, tengan paciencia conmigo. Um, y también español no es mi, mi, mi idioma materna y, y no, no, no tengo mucho práctico hoy en, en la empresa. Um, bueno, uh, la idea para este evento vino de mi, uh, se, se me ocurrió durante mi visita a la Anuga. La Anuga es la feria más grande en los alimentos en Colona, en, Colo, en Colón, en Alemania. Y uh, yo hablé con los exportadores de Perú de quinoa y me contaron que tienen graves problemas para, uh, con la exportación de su producto orgánico a la Unión Europea por contenidos de, de ácido fosfónico uh, bastante alto. Y uh, yo, esto, yo est uh, estoy estudiando el asunto de, del ácido fosfónico en productos de plantas, de, de, de plantas, uh, de, productos de alimentos de plantas, particularmente productos orgánicos. Hace uh, cuatro años yo estoy estudiando esta cosa. Y yo publiqué en uh, 2020, yo publiqué este artículo, las legislaciones sobre residuos de plaguicidas desafía, desafían el comercio internacional de alimentos y piensos. Y un, at, un capítulo en este artículo es sobre ácido fosfónico. Y esto fue el resumen de mi estudio en este tiempo. Pero datos científicos recientes revelan que el fosfonato es también producido por microorganismos y puede ocurrir en todas partes en el medio ambiente en concentraciones significativas. Por lo tanto, puede ser de origen natural también en productos orgánicos. Y después, en el año pasado, me contactaron importadores en Alemania, en Europa, 
de, uh, de Alf, Alforfón, Alforfón uh, Trigo Saraceno. El trigo saraceno tiene, tiene importancia en la Unión Europea porque no tiene gluten. Y también tiene importancia para, eh, se utilizan también para, para, bebé, para comida para bebé. Y eh, particularmente con, la, con esta, comi esta comida para bebé, el gran reto eh, es que el límite máximo de, residu de residuos eh, es 0.01. Y también, y por eso, estos, exportadores, estos importadores en Europa me contaron que es casi imposible obtener este producto sin ácido fosfónico. Y por eso yo empecé otra vez a estudiar el caso y resulta un artículo, una, otra, un otro artículo científico en el periódico Food Control, que tiene en, uh, uh, a nivel internacional una gran reputación, um, y uh, con el uh, título Ácido fosfónico en alimentos y pienso de origen vegetal, de dónde procede. Y un resumen, un resultado de, de, de este review y una, uh, una evaluación del, de, del Banco de Datos de Eurofins fue que Aquí presentamos evidencia de la literatura científica de que el fosfonato también es un compuesto natural que se encuentra en cantidades significativas en el medio ambiente y es producido y consumido por microorganismos dentro del ciclo biogeoquímico del fósforo. Otros, otras fuentes potenciales de esta sustancia química en el medio ambiente, además de las aplicaciones de fungicidas agrícolas, son los órganos fosfonatos, ya que el fosfonato se produce como subproducto durante su producción industrial o durante su degradación microbiana en los efluentes de la industria y los hogares. Entonces, la sospecha de que um, uh, una, si un producto orgánico tiene uh, uh, ácido fosfónico, uh, 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 la sospecha que cada vez viene de una, de una aplicación en la agricultura, esta sospecha me parece injusta para muchos, de, de muchos agricultores. Porque uh, ácido fosfónico, que fue el claro resultado de, de este estudio, es un compuesto que, que existe, que ocurre uh, ubic e ubicua en el medio ambiente. Y um, ustedes pueden uh, descargar estos uh, artículos uh, gratuitos de, de estas páginas de web. Um, y este artículo contiene toda la información sobre uh, uh, la química de, 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 del ácido fosfónico y también su, su, uh, 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 por qué ocurre en, en la naturaleza. Bueno, uh, César me, 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 me introdució y yo fui el fundador y gerente general de la empresa Global Control. Global Control ahora se convierte en Eurofins Dr. Specht Express Testing and Inspection. Es una empresa, entonces ellos, bueno, después de mi, mi jubilado, ellos pusieron ambas empresas conjunto, Global Control y el laboratorio, uno de los laboratorios más grandes en Alemania, en el campo de análisis de pesticidas, conjunto para esta empresa y espacio total de laboratorio aquí en Hamburgo son más de 12 12 mil de metros cuadrados. Esto es el campus de Eurofins con mil uh, uh, empleados trabajando en este lugar. Um, para algo, solamente bueno, una, una lámina sobre el asunto de análisis, análisis de pesticidas. Muchos de mis clientes piensan que uh, nosotros podemos eh, solamente con una metodología eh, encontrar, analizar todas las plaguicidas que existen en la, eh, en la agricultura. Es, eh, bueno, tenemos esta met este método, método de residuos múltiples, la quechas, eh, que cubre alrededor de eh, 700 a más de 700 químicos, pero no Uh, uh, no puede cubrir todo, uh, particularmente el ácido fosfónico, 
el fosetil, etefon, glifosato, estos compuestos de um, alta, um, de, es, que son altamente polares, no se puede, uh, cubri, uh, no se puede uh, 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 cubrir con uh, esta metodología de Ketras. Entonces requiere um, uh, métodos uh, individuales. Uh, y tom, hoy también tenemos una nueva metodología uh, que el nombre es Quick Polar Pesticides para compuestos altamente polares, entonces para fosetil, para etifón, glifosato, bromuro, glufosinato, paraquat, etc. Uh, que uh, con esta metodología podemos cubrir uh, 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 estos compuestos en, una, en un método. Es, es, entonces esto es uh, una, uh, una nueva uh, de, uh, nuevo das, desarrollo en el campo de análisis y también hay otros uh, uh, químicos uh, por, por ejemplo fungicidas del tipo ditiocarbamatas que son uh, muy in inestable uh, para estos necesitamos otra metodología un, met una, un método de grupo y con estos tres tal vez podemos cubrir la mayoría de las plaguicidas bueno um, definición del término um, Uh, tenemos que estudiar un poco la química del ácido fosfónico y la química del fósforo. Esto es el ácido fosfónico, es un átomo de fósforo, de fósforo y alrededor átomos de, de oxígeno y uh, tres de oxígeno y tres de hidrógeno. Y aquí es el fosetil. Fosetil es un éster, es un uh, éster uh, de, del ácido fosfónico con etanol con alcohol. Aquí es el grupo etilo. Este compuesto es muy inestable. Rápidamente se descompone en el medio ambiente por uh, enzimas de microorganismos en el ácido fosfónico y el alcohol, el etanol. El compuesto activo es el ácido fosfónico. El, se, se dice que el ácido fosfónico es un fungicida. No es la verdad. Um, no es, una, no es tóxico para los hongos, no, se, no mata a los hongos. Um, este, también para, para nosotros, los sales del ácido fosfónico no, tienen, no son tóxicos. Um, la toxicidad es comparable a la toxicidad de sal, de, 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 de un sal normal del table, de, de, de la comida. Um, el, eh, tiene, bueno, tiene un, eh, puede inhibe un poco, inhibe el, el crecimiento del hongo, pero no es tóxico para el hongo. La actividad eh, de este, de, del ácido fosfónico, la, la, la actividad fuerte es una activación del, um, de, del, 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 del sistema de defensa de la planta contra lo, uh, los hongos. Tiene, tiene una importancia muy, muy um, uh, importante, es muy importante para el cultivo de vino, um, porque es, es muy, muy eficiente contra, uh, contra un grupo de, de hongos, los oomicetes. Entonces, es un, es un producto bastante eficiente y eh, por eso exitoso también en la agricultura. Aquí es el fosfonato de potasio, um, el fos, ácido fosfónico a un pH no, neutro, no, neutral, uh, a un pH de alrededor de 7. Um, el ácido fosfónico ocurre en su, uh, uh, en su forma disociada, uh, es un anion, uh, en, su, en su anion, el fosfonato, el, uh, esto es el sal, el fosfonato de potasio, que también se puede utilizar o se utilizan en la agricultura o también otro sal, el fosfonato de sodio. Um, por eso no es necesario utilizar el fosetil, el fosetil tiene ventajas, en, en, con, con cierto, eh, tiene, tiene la ventaja que de que pers, persiste ma, eh, de su persistencia, persistencia en, en el ambiente eh, eh, es más eh, es, es menos sol, soluble que el ácido fos, eh, que, eh, que los sales del ácido fosfónico y bueno y el problema eh, vino con eh, eh, vino en el año 2013 ¿Qué pasó fue en el año 2008 la, en la, la Unión Europea, eh, Europea aprobó el eh, uso del fosetil como 
fungicida. Y después, en el año 2011, 2012 y 2013, también se aprobaron los sales del ácido fosfónico, el, el fosfonato um, de, 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 el fosfonato de potasio, el fosfonato de sodio, como para, 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 para como fungicidas. Y, con, y resultó que el nivel máximo de residuo um, de, 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 en la Unión Europea, se, de, esa es la definición, es el fosetil aluminio, es el fosetil ocurre como sal con aluminio, um, es la suma de fosetil ácido fosfónico y sus sales expres, expresada como fosetil. Y en este momento, cuando fue esta aprobación como fungicida, también a partir de este da, a partir de este de esta aprobación el uso también también no es de, de los sales no es permitido en la en la en la agricultura orgánica um, antes los agricultores utilizaron como fortaleza el asador para, para, para uh, activar el, el sistema natural de la defensa de la planta contra los hongos, contra los patógenos, uh, uh, antes fue posible utilizar en los fertilizantes, pero a partir de este año también se prohibieron la, el uso en la, uh, en la agricultura orgánica. Y más para, eh, que eh, para la cultura orgánica, es un problema para, les, eh, para, para la comida para bebés, porque para los bebés el límite de eh, para comida de bebé, el, eh, el, el nivel máximo de, de, de residuo es 0.01. Y aquí tengo un ejemplo, es una, eh, fue un cliente de nosotros, él eh, quiso vende, eh, vender eh, arroz, para, para comida de bebé y hizo un análisis en un laboratorio, no es Eurofins, en, en un laboratorio que bajo el límite de um, cuantificación del fosfonato a 0.0075. Um, fosfetil no, no fue detectado, no, no, no había fosfetil en, en la muestra, pero Ácido fosfo, pero el fosfonato en esta concentración muy baja, pero el, um, la, la molécula del, del, del fosfonato es uh, más pequeña uh, uh, que el, la molécula de fosetil. Y por eso, por esta definición, suma de fosetil, ácido fosfónico y sus sales, uh, resulta un de un monto de, de, de 7.5 microgramos, un monto de 10 microgramos de fosetil. Y por eso 0.01, el límite para el uso del arroz para la comida de bebé, él no pudo vender su producto. Y es muy injusto porque definitivamente para el arroz existen estudios, existe una prueba científica que el fosfonato origen, la fuente de, 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 del fosfonato es de las bacterias en, los arrocera, en las arrozales. Yo voy a explicar este asunto más, más tarde. Bueno, entonces que yo, yo desafío la, la suposición de que el fosfonato es siempre, es siempre un residuo. Bueno, um, aquí son los niveles máximos de residuos para el fosetil y uh, estos son, uh, son uh, niveles para productos convencionales. Si encontramos estos uh, agro agroquímicos en productos orgánicos a un nivel uh, de, um, uh, arriba del límite de, de cuantificación que, que no, hoy normalmente para el ácido fosfónico es 0.01, um, uh, la interpretación es que se utilizaron uh, uh, los químicos en, en el cultivo y, y no es permitido y por eso normalmente los certificadores en Europa requieren una investigación en el origen que dura a veces seis meses, a veces un año, 
es un, es un grave problema. Es la interpretación, pero para los productos general, en, para los eh, productos convencionales, aquí son los niveles máximos de residuo. Acetunas de, para aceite tienen 100 miligramos por kilogramo. Alforfón y otros cereales como la quinoa, 2 miligramos por kilogramo. Uh, ¿Por qué esta tan uh, uh, diferencia? Um, esta, uh, este límite para aceitunas um, con, uh, consider, considera, uh, considera, considera que en, uh, en el cultivo de aceitunas si, uh, para, para la, la, los árboles se utiliza un monto de, 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 de ácido fosfónico como fosetil o como el sal. Para, contra los hongos que afectan eh, el, el, los cultivos. Entonces, para, esos, para estos productos tienen eh, niveles tan altos, pero en estos productos eh, la idea es que normalmente no se utilizan y, eh, y por eso eh, el, es el límite de 2 miligramos por kilogramo. Pero esto es para productos convencionales. Para productos orgánicos, cuando, es, eh, cuando, eh, cuando eh, el laboratorio encuentra eh, la química eh, con su límite de cuantificación, esto es un señal que tal vez el agricultor utilizó la agroquímica que no es, no es permitida. Bueno, um, yo, la, ba la base de, de mi, mi, mi publicación de review Um, en este año fue una evaluación de, 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 de un base de datos de Eurofins. En Eurofins tenemos este banco de datos, el nombre es Byte Onion, que tiene todos los resultados de muestras uh, de los últimos 13 años. Uh, hoy uh, tenemos datos de más de 15 millones de muestras en este banco de datos, por supuesto anonimizado. Entonces, no, no, la información de qué cliente viene no está en este banco de datos. Y, um, yo, nosotros, y, y nosotros, bueno, el, el banco de datos tiene um, resultados de, fosf, de, de, de fosfonato, de análisis de fosfonato de, de 120 mil de muestras y de fosfetil de más de 140 mil de muestras. Entonces, algo muy significador, es algo muy estatis, estatis, estatísticamente. Y. Esto fue el resultado, el número de resultados positivos en Byte Onion. Yo hice un filtro, un filtro a un límite de cuantificación de 0.01 miligramos por kilogramo. Muchas muestras analizamos, eh, analizamos en el pasado con métodos que no alcanzan a este límite de cuantificación baja. Por eso solamente es parte del banco de datos y productos convencionales, 43% tuvieron ácido fosfónico. Orgánicos, más de 40%. Entonces, hay un montón de muestras en nuestros bancos de datos que tiene ácido fosfónico. Es algo muy, muy común. Y fosetil, muy poco. Orgánico, solamente 0.07%. Convencional, un por ciento. Es, eh, bueno, eh, eh, es algo claro porque el, el, el fosetil es muy estable y rápidamente se convierte uh, al alcohol y al ácido fosfónico, pero es, es algo uh, bastante alto. Uh, uh, and, y vamos a ver los ácido fosfónico en productos específicos. ¿Qué es eso? Hongos, mushrooms. 97% de las muestras de hongos cultivados org eh, eh, orgánico son, eh, tuvieron eh, eh, ácido fosfónico, pero ácido fosfónico es un, fun un fungicida. ¿Qué es eso? <risa> um, para mí también es algo no, no es lógico. Entonces, tiene que ser otras fuentes. Almendra. Es casi imposible encontrar muestras eh, orgánicas de, de, de almendras sin ácido fosfónico. T Todas las muestras que analizamos eh, orgánicas tuvieron, eh, 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 tuvieron eh, eh, ácido fosfónico. 
Um, legumbres, muy alto, lentejas. 97% de las muestras de lenteja tuvieron ácido fosfónico en concentraciones de 0.15 miligramos por kilogramo por medio y 2.2 máximo. Vino, muy alto. Cabanzos eh, y maní guisantes. Aquí es el alfo, alfrofón. Um, buckwheat, eh, eh, trigo saraceno. 90% de las muestras positivo con, el, uh, con, con ácido fosfónico. Arroz, 33%. La quinoa viene aquí. 70% de la quinoa con ácido fosfónico. Promedio 0.05 y máximo 0.6. Um, también afecta a muchos otros productos. Piña, maíz, plátano, banano. Uh, 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 so, banano, uh, trigo, sésame. Uh, entonces, es, uh, entonces es, es un problema no solamente para quinoa, para muchos productos. Um, uh, nuestro banco de datos uh, de Eurofins, Alemania, tiene una desventaja por el proceso de la anonimización de los datos. Faltan los datos sobre el origen. Entonces, que yo hizo fue un análisis de nuestra propia, um, uh, nuestro propio banco de datos, pero uh, no hay muchos, muchas muestras en este, en este banco y yo hice una, una entonces, este, estos datos son estadísticamente, no, no tienen tan gran, gran significancia, pero significa que hay una diferencia entre Bolivia y Perú. España también fue para mí una sorpresa. En España también se, se cultivan quinoa. Pero Perú y Bolivia existe esta diferencia. Um, Perú, 70% de las muestras positivas, pero uh, con, en concentraciones bajos. Perú, todas las muestras con uh, ácido fosfónico con, eh, con, eh, con contenidos más, más, mucho más altos. Pero bueno, para Bolivia no, no es algo, eh, mira, no, 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 nosotros no tenemos problemas. Sí, eh, el, el problema es la, es la interpretación. Eh, en Alemania, yo voy a explicar esto más, más tarde, en Alemania normalmente se, eh, 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 un valor de 0.01 se, toler, se toleran, porque en Alemania tenemos la interpretación de, eh, por el valor de orientación de BNN. BNN es una asociación de los productores de los productos y del negocio de productos de orgánicos. Y um, en Alemania se permite zero, uh, uh, ácido fosfónico hasta un nivel de 0.05 um, uh, 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 y uh, entonces uh, se puede, uh, los productos de Bolivia van a pasar. Pero Perú definitivamente tiene un problema. Bueno, continuamos. Um, nosotros hicimos un pequeño estudio con Alforfun. Uh, yo tengo muchas actividades en Pakistán porque en Pakistán uh, controlamos uh, um, uh, la exportación de arroz de este país a la Unión Europea. Y también yo tengo amigos por allá y un amigo, él tiene un negocio de exportación de productos y uh, de una región remota, remota remoto, una región remota en, cerca del Himalaya, Gilgit. Aquí, son, aquí es el Himalaya con montañas de, de más de 8000 metros en altitud y es una región muy, muy uh, remota con, y los agricultores por allá son muy pobres. Ellos no tienen uh, dinero para, um, para, su, uh, para, para comprar químicos. So, es que so, solamente para, como fertilizantes, solamente utilizan el, es como, ¿Cuál es el nombre? Tengo que buscar. Esti, estiércol, el estiércol. Ojalá. El esti, estiércol de sus cabras y de sus ovejas. Y aquí es um, el campo con la planta y el producto. Entonces, nosotros hicimos un análisis de este producto. Químicos, claro que sí. 
no podemos detectar nada con la metodología de Ketchers. Fosetyl, nada. Fosfonic, eh, ácido fosfónico 0.6 3, 6 miligramos por kilogramo. Y por la calculación a fosetyl más alto, 0.8 miligramos por kilogramo. El límite, el, 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 el nivel máximo residuo para los productos convencionales es 2 miligramos por kilogramo, porque estamos muy, muy cerca de, de, este, de, este, de este nivel. Um, bueno, um, para, 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 para aprender de qué, de las, las causas, la, la fuente, tenemos que estudiar un poco la química redox del fósforo. El fósforo es un, es un elemento muy reactivo, con, particularmente con el oxígeno. Por eso también existen las bombas de fósforo, de fósforo para... para, para um, Uh, uh, para, para uh, sí, las bombas de fósforo y um, el fósforo existe en varios estados, uh, de, uh, uh, en varios etapas de, 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 oxi, de oxidación. Um, el, um, el nivel, ¿cómo se dice? El uh, uh, estado, no, el uh, estado, uh, oxidation number, o el el nivel de oxidación. El nivel de oxidación. El nivel de oxidación más bajo es eh, un gas, eh, eh, el gas de fosfina. Fosfina, ustedes, eh, ustedes tal vez conocen el fosfina que es, eh, se utiliza en la fumigación, pero también bacterias producen este gas. Um, en menos tres. Uh, el fósforo tiene todos los electrones, eh, electrones que él obtiene de los, del hidrógeno y aquí empieza, empieza eh, aquí es, es, eh, entra el oxígeno. Entonces, esto es el eh, ácido fosfónico. Entonces, contiene un, eh, un hidrógeno, los tres, oxigen, los tres eh, moléculas de, del oxígeno y eh, tiene, tiene el nivel plus, eh, 3 plus. Y aquí es eh, otro, eh, es, eh, orga, es un órgano. Uh, es un organofosfonato. Organofosfonato significa que es una combinación del um, ácido fosfónico con, una, con un grupo orgánico, en este, en este, en este, en este caso metil. Y esto es el fos, uh, este es el fosfato. Fosfato es el nivel uh, más, uh, más bajo, uh, más alto de, de, de oxidación y Um, esto, este compuesto es, es, es uh, muy importante para la vida en nuestro cuerpo, uh, 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 que, uh, que uh, uh, el fosfato es parte de, de la ADN, de las, de, 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 de las, de las membranas, de las, de las células, es, es de la energía en nuestro, en nuestro cuerpo, en, 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 todo, en, todo, en todos los organismos. Um, y, uh, y Aquí tenemos el fosetyl otra vez, um, un éster con el, uh, et, el, con el etanol, no es un organofosfonato. Uh, Aquí hay otros organofosfonatos. Este fue el primer organofosfonato que uh, descubrieron uh, dos japoneses uh, en, uh, en los sesentas del, del siglo pasado. Um, en los intestinos de oveja. Um, naturalmente, um, esto es glifosato. Glifosato es un uh, organofosfonato sintético, uh, 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 también el, uh, el etefón. Esto, uh, bueno, y uh, yo, uh, la idea uh, para, um, para escribir estos artículos me, me, la idea fue de cuando yo leí este artículo, un artículo de profesor Pasek de la Universidad de Florida en Tampa. El, el profesor, es un artículo en un periódico muy, de muy alto nivel, muy reconocido. En, 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 es, son los procedimientos de la Academia de Ciencia de los Estados Unidos. Que él hizo fue... Eh, él hizo análisis de agua de varios ríos, um, pan, pantanos, pantanos 
y lagos de, de, de Florida uh, y uh, por, uh, fos, por el fos, fosfinit, por, uh, fosfin, fosfonato y fosfato. Y él encontró en las 32 muestras, él encontró fosfonato en 28. Entonces, el, el, el fosfonato es algo que es que ocurre en forma ubicua. Entonces, el, su resumen fue, el fósforo es un nutriente importante para los organismos vivos. Generalmente se considera que el fósforo tiene un estado de oxidación 5 plus, pero se, se, se han informado varios estados redox inferiores, incluido el gas tóxico fosfina que también se puede detectar en, en la atmósfera porque las bacterias en, 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 la, en, en nuestra tierra producen este gas permanentemente. Aquí mostramos que los estados regrox más bajos del fósforo son comunes en las muestras de agua de Florida y que según la concentración global de fosfina podríamos esperar ver entre el 5% y el 15% de todo el fósforo disuelto en un estado redox más bajo, más bajo que el fosfato. Uh, ahora es tiempo para terminar con tres mitas. Mitas que son la base para la interpretación que uh, ácido si, si encontramos ácido fosfónico en uh, ácido fosfónico o fosfonato en muestras de, 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 de productos orgánicos tiene que ser de una aplicación de, de agricultura. El primer mito, el ácido fosfónico es una reliquia de la atmósfera reductora en la tierra primitiva y hoy en día no se produce de forma natural. Si se encuentra en productos orgánicos debe ser un residuo de aplicaciones de fungicidas. No es correcto. La verdad es, el ácido fosfónico se encuentra en manera ubicua y se detectó en concentraciones relativamente altas en aguas residuales, ríos, lagos y estanques. Se informó por primera vez en Arrozales en el año 1959. Es parte del ciclo biogeoquímico del fósforo y es producido y consumido por microorganismos. Y aquí es la publicación de un japonés del año 1959. En este año no, no había ningún fosfonato. Ellos el, se detectaron la, la actividad del fosfonato en en los 60s de, de, de lo, del siglo pasado. Y para los japoneses el problema fue el siguiente. Ellos, um, utilizan, ellos utilizaron, um, eh, ellos utilizaron um, uh, uh, fertilizantes, fertilizantes de fósforo, fosfonato, fos, no, fosfo, uh, fos, fosfato en, en, en los arrozales, pero... Se pierde, se pierde el fósforo porque el fósforo sale del, del, del campo como, como el gas fosfina. Y, y también él descubrió concentraciones muy altas de fosfonato. Entonces ya en este año ya, ya él detectó el fosfonato en arrozales. Entonces es... es es producido naturalmente. El, el segundo mito, el ácido fosfónico es un químico termodinámicamente inestable y se oxida una vez que entra en contacto con el oxígeno. La verdad es que es kinéticamente estable con una vida media en agua oxigenada de 1.000 a 3.000 años. La tercera mito, el ácido fosfónico es rápidamente asimilado, exodado a fosfato por la microbiota en el suelo y el agua y por lo tanto no ocurre en el ambiente aeróbico con un alto potencial redox. La verdad es la persistencia del fosfonato en el suelo es de moderada, es de moderada alta con un periodo, periodo requerido para la disposición 
si pasión del 90% de T90, de 90 y un a mil días. Entonces, es, eh, se persiste en, 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 en el suelo por, por, uh, por largo tiempo. En presencia de fosfato, los genes para asimilación de fosfonato están inactivos en las bacterias. Entonces, y de eso yo, yo, yo tengo esta teoría, o yo desarrollo esta te teoría de un, um, de un ciclo uh, biogeoquímico del fósforo, la química redox. Aquí es el fosfato, fosfato el, el, el nivel más alto de, de, de oxidación, um, y el fosfonato. Y... Um, las bacterias, bueno, este, esto es importante, esencial para todas las funciones celulares, ADN, ARN, parte de la membrana celular, metabolismo, funciones reguladas, etc. Y es, entonces es un compuesto muy, muy importante para, para, para la vida. Um, el, bacterias pueden... Uh, reducir este compuesto a organofosfonatos. Una oxidación directa al fosfonato es difícil porque tiene un potencial redox muy, muy bajo. Entonces uh, requiere un monto de energía para, uh, para directamente para la reducción del fosfato al fosfonato. Um, y, uh, pero se, se, cuando, cuando, uh, cuando, uh, la, cuando hay una degradación de los organofosfonatos, um, también uh, se, uh, se produce fosfonato como byproduct, como producto aparte. Um, pero hay una excepción. Um, el, 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 la nitrogenasa es la enzima que, que las bacterias necesitan para fijar el nitrógeno del aire. Y estas bacterias ocurren en las rizobias, en los legumbres. Um, la nitrogenasa entonces tiene un, uh, un, uh, un nivel de, 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 de redox de menos un voltio. Y eh, existe la especulación, no hay, no hay no prueba todavía, no, 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 no hicieron los experimentos, me parece es muy importante. Eh, existe existe la, especul la especulación en la literatura que por esta enzima también se puede reducir el, fosfonato con el fosfato a fosfonato eh, aparte. Um, y es muy importante porque los legumbres, los legumbres tienen estas bacterias en sus rizobias y también puede ser una explicación por qué, por qué eh, encontramos en los legumbres eh, eh, el, 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 el fosfonato en tan altas concentraciones. Bueno, hay otros fuentes de estos organofosfonatos, no solamente bacterias que, que, que por la reducción por bacterias, también eh, organofosfonatos también se encuentran en gelantes, gelantes, gelantes en aplicaciones industriales y domésticas, por ejemplo, en eh, detergentes, de, de, en, como detergentes, como eh, agua de refrigeración en, en, la, en, en la industria eh, química, en la industria. Um, e, e, e che passa in gran quantidades in Europa penso che 40 mil de toneladas cada anno de estos organofosfonatos de 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 hogares de detergentes de de la industria entran uh, en en los aguas residuales y por eso y por la, por este proceso de la oxidación al fosfato también se puede, se, ex, se puede producir el fosfonato. Otro, también glifosato, etefón. Cuando, ustedes, cuando uh, se utilizan estos uh, agroquímicos en la agricultura, también puede, uh, se puede desarrollar, y hay muchas indicaciones que realmente está pasando, particularmente el glifosato, también se puede uh, desarrollar este, el fosfonato. Otros, uh, uh, otros ejemplos son fungicidas, fosetil, sí, claro, 
uh, los, uh, los sales del fosfonato, la, la aplicación en, 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 en la agricultura, pero también esta industria también uti uh, es uh, utiliza el fosfonato, por ejemplo, como agentes reductores en, en la industria de metal. Entonces hay muchas uh, fuentes para el fosfonato y no solamente la agricultura. Y ¿Qué pasa con el fosfonato? El fosfonato por una, re, por una re, reacción química, una dispropor, disproporcionación, eh, se, eh, eh, se resulta el fosfato y el fosfano o fosfino, el gas. ¿Qué, qué pasa con el fosfonato? El, la planta no sabe la diferencia entre el fosfato y el fosfonato. La planta piensa que la, la planta tiene un sistema de asimilación de fosfato muy eficiente, porque para la planta el fosfato es muy importante como macronutriente. Macro Entonces la planta tiene un sistema eh, eficiencia, un sistema activa para sacar el, fosfo, el fosfato, pero no sabe la diferencia, el sistema no, 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 hace una no hace una distinción entre ambos. Entonces la planta, muy eficiente, la planta asimila ambos moléculas y fosfonato es más soluble en agua que el fosfato. Entonces la planta, eh, eh, pocas concentraciones de fosfonato se, se van a entrar a la planta, pero la planta no para la planta, el fosfonato, la planta no puede utilizar el fosfonato. La, entonces, ¿qué va a pasar? El, para el fosfonato es un, una, un calle con senso único y con un, es un calle, calle con sin salida. Entonces, el, el, el fosfonato as, acumula en la planta. La planta no puede utilizar, pero piensa que es algo, es algo de valor, es fosfato, y por, por eso el fosfonato permanece en la planta. En particular, es un gran problema para, para, para plantas, para, para productos que, como árboles. Si usted, particularmente para la producción de vino, para la producción orgánica, los, los agricultores utilizaron un monto de, 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 um, de uh, fosfonato, de, 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 de sal, de, de ácido fosfónico, de fosfonato, de potasio en el pasado contra, contra, contra algunos patógenos. Y um, qué pasa fue que el, 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 el vino, el, 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 la planta, mantiene el fosfonato y, no, y, y, y por, por eso se, y, en, en el año 2013 se prohibieron el uso, pero el, 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 el producto todavía está en la planta. Entonces es un problema grave y particularmente para el vino, se, se, también el vino orgánico se puede encontrar el, el, este compuesto por muchos años. Es casi imposible, es, es muy difícil eliminar. Bueno, um, también tengo, tengo que hablar sobre la interpretación de residuos de pesticidas en productos orgánicos en la Unión Europea. Uh, en el momento no tenemos una interpretación única, no tenemos una, un límite de residuos en, uh, pro, en productos orgánicos. Um, cada uh, uh, país, uh, los certificadores en cada país tienen tienen otra interpretación. Normalmente, que es, por ejemplo, en Alemania, la interpretación utilizan una recomendación del BNN, BNN, una, una asociación privada que recomienda, que recomienda el siguiente procedimiento. Si se detecta ácido fosfónico, es imprescindible es imprescindible comprobar los insumos agrícolas para anual y bienal cultivos cuando los niveles son 0.05 miligramos por kilogramo o superiores para cultivos perennes cuando los niveles son 0.1 miligramos o superiores. Entonces es una, es una interpretación muy tolerante en la Unión Europea. Por eso 
um, eh, eh, pero en Holanda, por ejemplo, SCAL, ex solamente existe una sola certificadora, SCAL. En Alemania eh, eh, existen varios certificadores que normalmente utilizan esta, esta, eh, esta interpretación. Pero en Holanda, SCAL es muy estricto. Uh, y, y también en, en otros países, en, en, en Italia, en, en, en Francia, en cada país en el momento tiene, tiene una, una, una interpretación diferente. Y, um, pero, uh, que es, pero te, uh, bueno, en el momento existe una, una discusión al nivel de la Unión Europea, de la Comisión, uh, para, para establecer una regulación en dos o tres años con límites también para productos orgánicos. Que, 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 entonces esperamos una armonización de esta interpretación. Pero es, es, en el momento es bastante difícil porque eh, eh, cada vez si se si, si encuentra eh, pequeño, por ejemplo, en Holanda se encuentra muy pequeño, muy, poco, eh, muy bajos concentraciones de este compuesto, resulta que el, 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 el organismo de control requiere un estudio en el país de origen. Pero un punto, eh, solamente algo para mí muy importante, no lo el virus, la lección del, del DDAC en Citrix y BioLife, que tuvimos, bueno, pienso que hace 10 hace años, eh, cuando se encuentran eh, este, estes, eh, estas eh, Uh, amon uh, quart quaternary ammonium uh, 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 compounds uh, de DDAC y BAC en varios productos orgánicos uh, y también uh, particularmente varios productos orgánicos, frutas, uh, papaya, etc., uh, banano, um, uh, porque el, 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 los productores de estos uh, productos Citrex y BioLife um, adulteraron sus productos certificados con, potente, con estos potentes químicos sintéticos no declarados. Entonces, no, 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 fue, no había una declaración de estos, de estos, de estos, de estos químicos muy, muy eficientes. Y, uh, y, y, tal vez, y tal vez puede, puede pasar también uh, uh, con el ácido fosfónico. Uh, si ustedes, uh, si, si los, los uh, agricultores, por ejemplo, utilizan fertilizantes y los fertilizantes contienen estos, uh, este, estos químicos. Y uh, también, uh, entonces, solamente es, es un punto muy, muy importante también. Tam, uh, no solamente, uh, yo, uh, mi, uh, yo no quiero... Uh, yo no quiero um, decir que uh, es cada vez es, es, uh, es, uh, tiene, tiene un fuente, un fuente natural. También puede ser de, de, de aplicaciones uh, de, de, para de los, de, de, de los agricultores. Uh, resumen. El ácido fosfónico es mucho más estable y ubicado en el medio ambiente de lo previsto. Podríamos esperar ver entre 5 y el 15% de todo de el fósforo disuelto en el estado redox inferior. El profesor Pasek de Estados Unidos. Fuentes naturales de ácido fosfónico en el medio ambiente son abiótico, hay eh, biótico, subproducto generado durante la degradación microbiana y síntesis de organofosfonatos en ambientes reductores, producto no deseado en la, de la función nitrogenasa, en los, tal vez, eh, es una, todavía es una especulación, falta la, la prueba científica, eh, risobios en legumbres. Fuentes antropogénicas son definitivamente la aplicación de fosfatilo y de fosfatil y fosfonato de potasio o sodio, o de, de, de la degradación de organofosfonatos, por ejemplo de agroquímicos, glifosato y etifón, que son organofosfonatos, pero también de gelantes de los hogares, de la, de, 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 de la industria de hogares. Y uh, en, en Europa, más de 35 uh, mil, más de 35 mil toneladas por año solamente uh, se, uh, se, se, se llegan en el medio ambiente en la Unión Europea. 
su, eh, subproducto de la síntesis química industrial y agente reductor en algunos procesos indi, industriales de galvanoplastia de metales también puede ser una, una fuente. Um, ¿Qué podemos hacer? Um, definitivamente necesitamos una evaluación científica de la fuente potencial de ácido fosfónico. Uh, por ejemplo, preparar un plan de investigación basado en la ciencia, tome muestras de suelo, agua, fertilizantes y plantas de los campos y, anal y, uh, y, uh, y uh, um, uh, analizar en busca de, de ácido fosfónico en laboratorios confiables y capaces con meturas adecuadas y acreditados con límites bajos de cuantificación. Uh, uh, preparar informes basados en resultados científicos y empíricos para presentarlos a las autoridades y organismos de certificación de la Unión Europea. Y próximos pasos para la quinoa sería Eurofins puede preparar una declaración científica basada en literatura científica actual para ser presentada por las autoridades peruanas um, otros países ante la Unión Europea. Agrorum y Eurofins propondrán planes de estudio para evaluar el posible origen del químico que a nuestro juicio se malin, mal interpreta como un residuo de aplicaciones agrícolas y tal vez Perú podría proponer a los organizadores de la Biofach 2024 una sesión sobre el tema en el programa oficial de la feria. Bueno, um, uh, muchas gracias para su atención y su paciencia y um, uh, disculpe. Uh, mi, uh, ok, excelente. Español. Bueno, ok. Werner. Gracias, Werner, por compartir y sus conocimientos y su experiencia con nosotros en esta gran exposición. Ha sido una presentación verdaderamente bastante valiosa y enriquecedora. Ahora es el momento de abrir un, un espacio para poder tener preguntas de nuestra audiencia y los invitamos a hacer sus consultas y aprovechar la oportunidad de interactuar con, nuestra, con nuestro experto, el doctor Werner Nader. Estamos aquí para responder a todas sus preguntas y, y brindarles información que ustedes necesitan para poder obtener las alternativas más claras y explícitas sobre este, sobre este tema. Con respecto a esto, eh, vamos ahorita a hacer una pequeña revisión de las preguntas en este momento. Me permiten... Entonces, hemos tenido preguntas que se han puesto hasta el momento en el, en el chat de, de comentarios. Sin embargo, voy a proceder a leerlas y comenzaré con una pregunta de parte, doctor Werner, de Andrea Villarruel. Ella comenta, dice que en el caso de cacao, se tienen cultivos manejados como producción orgánica sin aplicación de fungicidas eh, y sale positivo para fosetil de aluminio, pero como la suma de estos compuestos, o sea, sí. las sales de ácido fofónico. Dice que las certificadoras realizan el análisis y no dejan exportar el lote. O sea, la certificadora tiene, genera un COI, que es el, el, el código, digamos, en este caso para la, para la exportación orgánica, y deja los lotes sin que se puedan exportar a la Unión Europea. Y no se sabe justificar su presencia. Ella pregunta cómo podemos proceder para que estos lotes puedan exportarse, doctor. Bueno, yo, yo, yo no tengo, bueno, no me recuerdo los, el, el, el número de, de muestras positivas de cacao. El, el problema con el cacao también es, yo no sé, cuando, cuando, es un poco difícil, definitivamente. Definitivamente yo, yo tengo que estudiar el caso en más detalle. También tengo que saber en qué uh, concentración uh, el laboratorio encontró el fosfonato. El, no, no, el, estoy, uh, estoy bastante seguro que el laboratorio no encontró el fosfitul fue el fosfonato y, y, uh, y por la calculación uh, es, uh, resulta como fosfitur, que es, es, uh, no, no, es, no, es, no es la verdad. Um, entonces, definitivamente el, fosfo, el, fosfo, el fosfonato también puede ser de, de, de una fuente natural, pero uh, para eso requiero un poco uh, estudiar el caso en detalle. Sí, para eh, y, pero, 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 pero definitivamente eh, eh, tiene que decir a, a, las, a, a, los, a, a la, a la certificadora, mire, eh, 
la ciencia dice que hay fuentes de, de este compuesto, eh, hay, el, el, que, que, el, que, que el compuesto ocurre ubicua, en forma ubicua. Es, es algo muy claro, es, es científica probada. Sí, y para complementar su respuesta también, Werner, este, como existe de manera natural este fósforo en, en, en los suelos, los, el paper de la documentación científica se los vamos a enviar a ustedes, conjunto con la presentación y toda la información que sirve también de sustento. Pero algo importante que mencionó también el doctor Werner y que se lo puede ver en el futuro, es que para aquellas empresas que realicen el análisis, podemos poner un statement o una declaración informando este sustento científico para que pueda tener este, información de base que eh, sustente en parte la presencia del ácido fónico. Sin embargo, como lo mencionó el doctor Werner, no todo proviene de... puede venir de manera natural, ¿verdad? Pero lo importante es tener investigación que sustente de que no viene de una fuente convencional y no natural. El cacao particularmente es un cultivo que hace un proceso de bioacumulación de nutrientes. A diferencia del maíz o de otros cultivos que tienen un ciclo corto, el cacao sus hojas caen y hay un proceso de bioacumulación de fósforo. Entonces, esa bioacumulación es una, explicaba el doctor Werner hace un momento, es un, es un callejón sin salida, un camino sin salida. Entonces, el fósforo, cuando hay procesos de descomposición del fósforo, esta acumulación también existe en el cultivo y los datos y la ciencia pueden sustentar y lo mismo ocurre en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el cacao, en el caso del cadmio, pero bueno, eso es otro, otro dato de investigación, pero en, en el caso del fósforo eh, pudiese llegar a ocurrir esto también. Eh, vamos con otra este, uh, uh, consulta, disculpe, Werner, por favor, continúe. Sí, sí una, una, una cosa, um, fertilizante. ¿Cuál es el nombre? ¿El, el menú? ¿Es, es, eh, es el... Guano, de, ¿Guano de isla? No, 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 Guano de isla. Bueno, estiércol, eh, estiércol. Estiércol. Eh, en estiércol se puede encontrar el, 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 fos, el fosfonato. Eh, porque en, el, en los intestinos de los, de, los, de los animales también existe un, una, un ambiente anaeróbico. Por las, por las bacterias y definitivamente nosotros analizamos uh, es el <risa> uh, uh, por, uh, por, uh, fosfo por el fosfonato y encontramos uh, mucho, a veces muy bajo concentración 0.2 pero también 2 miligramos por kilogramo y el problema es simplemente son, son concentraciones muy bajos pero se acumulan entonces la planta saca y, y, y como con el fosfonato el fosfato, pero eh, el, 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 existe este, esta, esta acumulación que usted mencionó. Perfecto, excelente doctor. Ahora de Armando tenemos una consulta que habla, dice, en el caso de los fertilizantes y fungicidas, dice, ¿cuál es la regulación que se debe hacer referencia para indicar los límites máximos que debería tener permisibles? Él aquí menciona fosetil aluminio, pero bueno, el fosetil aluminio sí es un fungicida, de repente... Tendría que ver con el, el, el ácido fofónico dentro de los fertilizantes o fungicidas. ¿Cuál debería ser un valor de orientación para la presencia de estos, de estos componentes en un fertilizante o fungicida, doctor? Bueno, en, en fertilizantes normalmente, bueno, en, en, en Alemania existen estudios sobre, sobre la ocurrencia de, 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 de fosfonato, por ejemplo, en fertilizantes permitidos en la agricultura biológica eh, orgánica y eh, eh, para, para, para esta cultura so, solamente se permite el rock el rock rock fosfor rock fosfate sí el rock fosfor uh, roca eh, fosfórica uh -huh. sí y, y, y bueno, pienso que ellos hicieron análisis y no, no, no encontraron el, el, fos, el fosfonato en, en, este, en, este, en este fertilizante. Pero de, es, para, 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 para el cultivo orgánico no, no, no se permite el uso, no se permite que, que, que se... Que se, que se pone eh, eh, artificial, eh, eh, sí, es claro. Correcto, entonces para la agricultura orgánica el, el único, digamos, software sí, sí, sí. que se puede utilizar es el caso que mencionaba el doctor de la roca fosfórica, ¿verdad? 
y de ahí los otros eh, fósforos que están en formas reducidas eh, que se apliquen, en realidad eh, tienen que tener una, un uso natural porque su fuente posiblemente fue realizado en reactores y el hecho de hacer un proceso del fósforo para aplicarlo ya no es de origen natural, sino que es de origen convencional. Y lo mismo para el caso de los productos que son eh, los pesticidas, ¿verdad? En este caso se, se debería tener eh, cero tolerancia en la presencia del, del fósforo para productos orgánicos tanto de fosetil aluminio, que sí es un producto químico, como el ácido fosfónico, que también se utiliza como para mejorar las defensas de las plantas. Tenemos otra pregunta, doctor, de Pedro Paz. Dice, eh, ¿podría realizarse aplicaciones, fumigaciones en las hojas de calcio eh, y eso eh, puede re, eh, provocar sales de calcio o sales de algún elemento que incremente los valores en el contenido total de la suma de, de para fosetil aluminio? Tenemos esta pregunta de, de, de Pedro. O puede ser de potasio o de sodio que sea aplicado a nivel de hojas. Y esto puede... Bueno, sí, claro, claro. Eh, eh, de, 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 usted me, me, me contó eh, que, que, es un, eh, que es un problema con banano. En banano se, se, se utiliza el, el, el fosfonato de, de potasio, ¿sí? Para, para los, eh, en los fertilizantes de, de hojas, ¿sí? Sí es, es, es una, sí, sí, es una forma de aplicar el, 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 el fosfonato, particularmente el, el, el fosetil y también los sales del, del ácido fosfonato, del fosfonato de potasio. Sí, claro que sí. Sí, y esto, y esto hace sentido para complementar esa respuesta, es que el fosetil aluminio tiene una composición química que simula lo que se conocen en las plantas como compuestos elicitores. Los compuestos elicitores, si ustedes se recuerdan, es eh, como cuando nuestra abuelita aplicaba un alka seltzer que es ácido acetil salicílico, en las flores para que duren más tiempo. En las plantas, el efecto del ácido fofónico a nivel foliar provoca un incremento, un inductor de resistencia a las plagas y enfermedades. Sí. Entonces, a veces, muchas veces, estos productos, incluyendo, pueden ser incluso orgánicos o con certificados, pueden tener de manera adulterada la presencia de estos compuestos que provocan la, el incremento en la resistencia de las, de las plantas. Eh, me confirma, doctor, que es, es lo que sabe suceder también en, en, los productos, en los productos orgánicos. Sí, claro, hay, 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 hay estudios sobre, sobre este proceso de la activación de, de, de la defensa natural de la planta contra los hongos. Hay muchos estudios sobre, sobre este efecto. Perfecto. Porque, sí. Continúe. Este, hay una de, de Pedro Paz, también dice, ¿qué estrategias se pudiesen aplicar para que se bloquee el ácido fofónico y la planta deje de, 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 de tomar estos, estos compuestos en, en el suelo, digamos? No, no hay, no hay manera, no, no hay posibilidad. Eh, el, 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 también existen estudios eh, eh, científicos de bio, la bioquímica del proceso de la asimilación del fosfato y eh, es, el, 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 el mecanismo, las proteínas que, que hacen el transporte activo. A las, en la célula se, se, se conocen y, y también se estudiaron, se, se estudiaron el proceso y estas, este sistema no puede dif, distinguir entre el fos, fosfonato y el fosfato y si, si usted bloquea, si usted también va a bloquear eh, la asimilación del fosfato y, y, y del fosfato, sí, el, el, y, y, y fosfato es el macronutriente, es un macronutriente para la planta. Ok, y también nos están haciendo una consulta de que es indispensable entonces realizar de parte de Liana eh, evaluaciones constantes tanto en el agua que se utiliza para el riego y en el suelo para tener claro de dónde proviene este ácido fofónico. Sí, claro, bueno, es, 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 es el primer paso, analizar, ¿eh? Eh, 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 analizar, eh, 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 tenemos, que, tenemos que buscar el, eh, el fuente, sí, claro, agua, suelo y también fertilizantes, eh, fer eh, particularmente los, oh, terrible nombre, <risa> los, eh, 
los, los estiércol y todos los productos. Sí, sí, claro. Exactamente. Y pienso que el, 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 esto, esto es, me parece una un fuente uh, posible. Porque tam, también yo te, no tengo explicación por, por el contenido del ácido fosfónico en, en, en el alf, alforfón de, de esta región en, en Pakistán. ¿eh? Las, estos, estos agricultores solamente utilizan y no hay industria. ¿Eh? Perfecto, excelente. También nos preguntan, eh, Carlos eh, Serrano nos dice, el problema es cómo demostrar a las certificadoras que, que bloquean, digamos, en este caso el producto para exportar, dicen, ¿cómo le demostramos que su origen no es una aplicación y que es de origen natural? Bueno, primero, primero tiene que, tiene que, eh, tiene que mostrar la publicación. Que, eh, mire, eh, eh, por favor, eh, usted a ti, a ti tiene que en papel, tiene que, la, eh, tiene que las, 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 las pruebas científicas que eh, eh, el ácido fosfónico ocurre ubicuo, en forma ubicua. En, eh, y es un gran problema en varios productos y no hay ex, explicación. Entonces, por favor, me, me prueba que, 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 que en mi caso el, el fosfonato es verdaderamente de, 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 es, es de, de, la, de, 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 de uso, de, de, de aplicación. ¿sí? Es, es, es la única forma en el momento. Eh, eh, la otra forma sería estudios, pero estudios son, son, son caros y, y duran mucho tiempo. Pero, sí. pero pienso que los certificadores tienen que aprender que eh, hay otras cosas, hay otras causas, eh, hay otras eh, causas para, para este fenómeno. Ok, eh, Wilber pregunta, dice, si tengo una finca, un fondo, un, un lugar que aplica ácido fosfórico eh, en la producción, ¿Cuál es el riesgo de que me salga presencia de ácido fosfónico o suma de fosetil en el producto terminado? En este caso es un cultivo de aguacate. ¿Cuál es el riesgo que, que se utiliza? Sí, claro, bueno, sí, claro. Aguacate es eh, también aguacate. Pienso que aguacate tiene un nivel muy alto. Yo no, yo no tengo en mi memoria, pero tiene un nivel muy alto de, 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 de residuo, de máximo de, de residuo. Por aguacate es un ejemplo muy, muy, uh, muy, uh, uh, muy prominente, muy, prominent, muy, muy, uh, muy uh, importante. Porque, sí, porque definitivamente uh, aguacate, el cultivo de aguacate, uh, el, 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 el ácido fosfónico es, es, un, es, un, uh, es, un, es un fungicida, uh, no es un fungicida, pero es un fungicida muy, muy uh, eficiente, claro que sí. Y, 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 y los primeros estudios, de, 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 uno de los primeros estudios con este compuesto fu, uh, fueron en el cultivo de aguacate. Y uh, el, 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 en ese estudio también se, describ, de, se describieron un efecto muy interesante. Ellos analizaron, antes de sus experiencias, ellos analizaron um, los, uh, los árboles por ácido fosfónico, encontraron. Y, pero la, la, bueno, pero la, la, entonces también para ellos fue una, una cosa que ellos no pueden explicar. Entonces, una explicación en la publicación es, es por el glifosato, es porque si también se utilizaron glifosato en el cultivo y, por el, y, la, y la idea fue, la, la, la teoría fue, es que, las, la, que, que el glifosato se, se convierte en, eh, eh, que es un eh, órgano fosfonato, al, eh, al, al, en parte a ácido fosfónico. Sí. Ok, excelente, Werner. Eh, pregunta Elvis Maco, dice, más o menos, ¿hasta qué niveles de fosfonato o ácido fosfónico se puede decir que es de fuente natural o es de fuente eh, convencional, Bernie? No, no, en mi opinión no es posible. Eh, 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 BNN eh, eh, está tratando. BNN tiene este nivel 0.05 miligramos por kilogramo por plantas anuales y bienales, sí, y 0.1 por plantas perenales. ¿Sí? 
esto es eh, esto entonces la idea eh, abajo de la idea eh, atrás de, de este de este de este límite de orientación de BNN es que bueno si si es bajo si es bajo de 0.05 tal vez tiene 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 una causa natural pero eh, 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 por ejemplo en Texas eh, eh, la concentración en Texas es cada vez es más mucho más alto y eh, eh, y Tal vez eh, en Lentejas le, 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 la causa es, 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 es natural, ¿sí? pero fa, definitivamente faltan estudios, eh, de, 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 um, eh, faltan estudios científicos sobre la bioquímica del proceso, falta. Correcto. Patricio nos informa, decía, lo ideal también sería de que toda esta información se pueda compartir y discutir a la Comisión Europea para que ellos no se contemple como que la presencia fuera un incumplimiento a la normativa orgánica. Ellos dicen, cuando se encuentran estos resultados de análisis, que no se, se penalicen. Eh, creo que ahí usted ya realizaron investigaciones y se presentaron estos datos a la Comisión Europea. Bueno, ¿qué está pasando? Fue el siguiente. Eh, en Europa existe una aso asociación con el nombre OPTA, eh, Organic... Processing and Trade Association, uh, en que uh, empresas como HIP, como Döhler, uh, como Duit están miembros en esta asociación a nivel, a nivel europeo. Entonces, uh, la idea sobre de, de, de escribir esta publicación fue, uh, vino de, de, esta, de esta asociación. La asociación me, me, me preguntó, mire, Werner, ¿es posible preparar una, una, un, un papel, un artículo científico para convencer a la Unión que, que, que ellos tienen que tratar este asunto en forma uh, diferente. Uh, porque definitivamente si en Europa uh, en, en, en el año dos, en tre, dos o tres años tal vez tenemos límites y si los límites son por ejemplo 0.01 se va a quebrar el, 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 el mercado de los productos orgánicos, porque es casi imposible uh, obtener en Texas uh, con, uh, con estas concentraciones bajas. Y, y definitivamente es un, para, para la industria, para la, la, para, para, uh, para la industria de los productos orgánicos, para el negocio, es una gran amenaza. Y por eso yo no sé qué está pasando en el momento. Yo escribí también un statement para el Warenverein, es la asociación de los, nego de los, de, de los, de, de los negociantes, de, producto, de los importadores de productos de alimentos en Hamburgo sobre el asunto para la Unión Europea. En el momento yo no sé qué está pasando. Es, es un poco uh, ca uh, calma, un poco... Uh, no, 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 no sabe qué está pasando en el momento a este nivel, pero definitivamente por, por, porque es una amenaza a todo el sector de orgánica, definitivamente hay algunos uh, esfuerzos para, para, para convencer a la Unión Europea. Perfecto. Eh, Fernando nos consulta, dice, es importante, dice, se indicó que los microorganismos pueden originar en este caso, la de por degradación, la presencia de fosfonatos. Él consulta si también lo puede degradar y qué tipo de microorganismos puede degradar para eliminar estos fosfonatos, si existe. Ah, bueno, eh, hay muchos, eh, muchos, micro, muchos microorganismos pueden eh, oxidar el fosfonato. Porque, bueno, para, porque para, para los microorganismos, para las bacterias, eh, ellos necesitan el, fos, el fosfato. ¿eh? Es, es claro. Y por eso hay muchas bacterias que tienen esta capacidad. Pero el problema es el siguiente. Si las bacterias también tienen eh, el fosfato, si hay suficiente fosfato alrededor de estas bacterias, para las bacterias no tiene ningún sentido para activar este mecanismo este, 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 este maquinería, eh, las enzimas, los genes, pa, eh, las, eh, las enzimas para hacer este, esta oxidación. Este es el problema, porque esto fue un argumento, mito número tres. El argumento fue, si el, fosfon, el fosfonato llega al suelo, 
directamente las bacterias van a oxidar al fosfato, entonces va a desaparecer. Pero no es la verdad. El problema es que si hay fosfato, y ojalá la planta tiene suficiente fosfato, ¿no? si hay fosfato, para las bacterias no tiene ningún sentido de utilizar el fosfonato, que es mucho más difícil en la utilización. Perfecto, sí, y esas son estrategias nutricionales que, que pueden manejarse para reducir la presencia de, de fosfonatos. Si tengo presencia de fosfatos, eh, definitivamente la planta va a preferir hacer esa asimilación de, de nutrientes. No, no, la planta, la planta no, no, no conoce la diferencia. La planta no, no, saca no, no. fosfonato, bueno, para la planta es un proceso de la asimilación. No, para sí, las no. bacterias es el proceso de la oxidación. Para, para, utiliz, para usar el fosfonato tiene que oxidar el fosfato. Es un proceso bastante complicado y requiere un uh, un multi -genes, una activación de un multigene system. Hay, muchos, hay, hay diferentes enzimas que, que, la, que la bacteria requiere y muchas bacterias tienen, pero ¿por qué utilizar este sistema complicado si hay suficiente fosfato? Ok, excelente. Edison, para hacer una de las últimas preguntas, consulta sobre, ¿existe algún estudio sobre el glufosinato de amonio y la degradación de los AMPAs que, que den positivo para ácido fosfónico? Bueno, usted, el glifosato, ¿eh? El, 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 por AMPA, sí, el AMPA, eh, sí, el glifosato eh, y también glufosinato, pero glufosinato, eh, eh, yo no sé, glufosinato normalmente no tiene, eh, no es tan importante, glifosato definitivamente es importante. No existen estudios que eh, de, de, en, este, en este sentido um, que, que, eh, que este órgano fos, fosfonato verdaderamente se, se, se puede convertir en Uh, uh, en fosfonato. No hay prueba en el momento, pero hay indicaciones. Uh, esta indicación, como yo he, he dicho, uh, 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 cultivo de aguacate, uh, este estudio de definitivamente tiene, tiene, tiene esta indicación. Que, uh, y etefón, por ejemplo, etefón también puede ser la causa de el uso de etefón en, en, en la piña en, las, uh, en, las, uh, en, la, uh, en los vecinos que, que produce manera convencional. Puede, uh, uh, si utilizan un montón de etefón y, y si, si resulta el, el fosfonato, el ácido fosfónico por el agua, si también se puede afectar la, la, el campo con, con, con la, el cultivo orgánico. Tal vez, yo he oído también sobre, sobre café. Eh, en, eh, eh, una vez me, me preguntaron, nosotros encontramos en, eh, en, en el cultivo, nuestro cultivo de café, encontramos eh, también el café, encontramos ácido fosfónico. Eh, 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 y eh, nuestra sospecha es que viene de, 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 de agricultura, eh, de los vecinos que eh, ellos utilizan el etefón. Claro. Excelente, que, que es un regulador de crecimiento, que es el, el ETREL, que también se utiliza para inducción floral. Eh, Roxana Zarat eh, me, me comenta, dice, en el caso de quinoa, ¿hay algún estudio que vea que los, las, los productos de fumigación que se utilizan para plagas de insectos, una vez cosechado, puede contaminar el producto con, con este eh, ácido fosfónico o, o fosfotín? No, uh, uh, pienso que, bueno, uh, normalmente no se utiliza, uh, uh, bueno, uh, en, en mi conocimiento, glifosato y etefón son los únicos órganos uh, fosfonatos uh, en el campo de, 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 de las uh, de, uh, de, uh, de las plaguicidas, pero yo tengo que, bueno, yo, yo uh, pienso que es, son los únicos. Y, y por eso yo pienso que si, si, usted, si hay una aplicación como insecticida, um, no sé, yo, yo tengo que, tal vez, pero uh, eh, eh, normalmente las, las insecticidas no son a base de, del ácido fosfónico. Pero, pero tal vez eh, yo... yo eh, es algo muy, muy común más que todo para el control 
de hongos y de, y de algunas bacterias. En, al utilizar, Jairo pregunta, al utilizar materia orgánica de esos animales, ¿de qué manera podría minimizar el riesgo del nivel de ácido fosfónico por el uso de estiércol animal? Yo no pienso que hay, hay posibilidades, es, 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 es algo normal. Mira, eh, que, que nosotros, eh, bueno, solamente nosotros tampoco tenemos suficientes datos. Por ejemplo, ¿qué pasó fue que un cliente en, en Pakistán tuvo un problema con sésame? Fue el mismo problema, la, las certificadoras eh, eh, hicieron, bueno, él hizo el análisis, fue eh, el resultado ácido fosfónico en el sésame. Entonces, eh, que eh, analizamos eh, el es, oh, es tico, no, no sé. <risa> es, por favor, otra vez el nombre, es, es eh, estiércol. Estiércol, estiércol. Entonces él nos mandó estiércol de vaca, de, de, dos, de dos tipos de, de, de vaca. Entonces vacas que, que, de comida de pasto y vacas de comida de, 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 de pienso fuerte. Entonces pienso um, soya, etc. Y, y, y había una diferencia en... en Vaca de pasta, 0.3. Vaca con uh, pienso uh, 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 fuerte, uh, uh, 2 miligramos por kilogramo. Definitivamente fue en, fue en la diferencia. Pero mira, uh, si, si, si el ácido fosfónico tiene, tiene su fuente en el estiércol, me, en mi opinión es algo natural. Es, es del, del, del sistema, eh, del sistema eh, de los intestinos, de, 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 de las bacterias. De, y y, y es, pienso que es, eh, en este momento definitivamente tenemos que convencer a los certificadores y las autoridades que ellos respetan la ciencia. Ok, muy bien, excelente, Werner. Este, hemos tenido una gran ronda de preguntas, temas bastante interesantes. Ha habido comentarios que tenemos de retos con respecto a este tema de orgánico. Eliana nos comenta, dice, si es casi poco probable encontrar productos orgánicos con cero de ácido fosfónico, ¿qué podemos hacer? Y bueno, una de las alternativas, doctor, que usted, que usted manifestó es, ya la ciencia nos ha dado mucha información para poder demostrar todo este sustento científico para poder eh, defender nuestros productos, pero sobre todo es también no quedarnos solamente con la ciencia, sino también eh, poder tener análisis acreditados con límites muy bajos de cuantificación que te permitan poder tener eh, certeza en el análisis eh, y sobre todo también contar con un statement que nosotros podemos eh, tener para poder dar una, un sustento científico de la presencia ubicua o eh, natural en los suelos y los datos de investigación que las empresas puedan realizar para demostrar la inocuidad de, de los productos. De aquí han salido algunos temas que quiero hacer un pequeño abrebocas, Werner. No es un tema que corresponde al tema de ácido fofónico, pero yo creo que podemos hablar en, conse en consecuente. Hay un colega que comenta sobre quinoa y, esto lo y quiero cerrar con este tema brevemente para aperturar un futuro webinar que me interesó mucho hablar porque también lo escuché en la Expo Alimentaria ahora en septiembre de este año 2023 que es la presencia de bromuro inorgánico, ¿verdad? Ah, sí. una, una breve reseña y evidentemente bueno. creo que mayor en el futuro podemos dar un webinar de este tema. Sí, uh, mira, uh, de, uh, uh, otra vez, BNN. El BNN tuvo por muchos años tuvo um, un valor de orientación para bromuro, uh, 5 miligramos por kilogramo. Y si es arriba, también uh, uh, la recomendación fue hacer un análisis del cloro, del clo, de clorid, clorid, ¿cómo se dice? Clo, cloruro. Cloruros. Cloruro. Cloruro. Bromuro. Cloruro, bromuro. Y bromuro. El, el, la, el ratio, el, uh, ¿cómo se dice? Ratio, the ratio of, of chlor to, to chloride to bromide should not be below 50. El, el, el ratio de, del valor yeah, de cloro right. salió debajo de 5. Ajá. Sí, de 50. Uh, uh, no, uh, sí, y uh, esto fue la recomendación. Uh, 
y, eh, eh, y valores arriba de 5 miligramos por kilogramo indican que tal vez había una fumigación con, uh, con bromuro de metilo. Bromuro de metilo. Um, el asunto es que, de, de, claro, es definitivamente que uh, suelos de, de origen volcánico, de uh, volcánico sol, tiene, tiene alto contenido de bromuro. Por ejemplo, es, este, pienso que es para Perú, para, para, para toda la región, es algo muy importante. ¿eh? Entonces resulta que definitivamente la planta, el, 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 el suelo tiene, tiene altos contenidos de bromuro. Entonces pueden aparecer en, en, en el producto concentraciones hasta un nivel de 5 miligramos por kilogramo. Um, en nuez, nueces de Amazonia, So, uh, es, una, es, una, es una excepción. Ellos pueden acumular uh, concentraciones de bromuro arriba de 100 miligramos por kilogramo, naturalmente. Y también hay una, hoy existe una, una, uh, una, un artículo científico del Albrecht Benzing uh, con su equipo de Ceres en Bolivia, en que se, se, se probaron que definitivamente el alto contenido de bromuro en, en, uh, en uh, estos nueces es natural y no, no viene de ninguna uh, fumigación. Pero el problema es hoy el nivel de orientación de, uh, de, um, de uh, BNN. BNN no existe. BNN dice que no, uh, te, uh, no uh, este valor de orientación no, no, uh, no es uh, not, uh, not valid anymore, uh, no es válido. Uh -huh. eh, no es válido porque también por los países en desarrollo uh, no se permite el, uh, la fumigación con el uh, bromuro de metilo por el protocolo de, uh, pienso que fue el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal no permite el uso de, 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 de fumigación de, 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 bromuro, de bromuro de metil eh, por, eh, por eh, asunto de medio ambiente, eh, por, eh, por, eh, por destruir por, eh, el metán, el gas de metán, eh, es, un, eh, es un gas de clima. Eh, eh, pero definitivamente hasta un nivel de 5 miligramos por kilogramo, y, y yo, yo sé que, que algunos certificadores en, en Europa hoy interpretan ya po pocos, ya, ya, ya concentraciones muy bajos como fumigación, pero no, no es correcto, no es justo. Ok, perfecto. Entonces, este, eh, Werner y querida audiencia, antes de finalizar, les quería comentar que eh, la presentación va a ser enviada por correo electrónico a las personas que se inscribieron. Toda esta grabación de video lo vamos a encontrar en nuestro canal de, de YouTube. Queremos agradecerle por su, por su participación en este webinar. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho en esta sesión. Si desean eh, seguir obteniendo más conocimientos y estar al tanto de nuestras actividades, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar muchos otros webinars interesantes eh, y útiles. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para poder ver actualizaciones de regulaciones y eventos futuros, noticias y recursos adicionales. Además, si tienen alguna sugerencia de temas para futuros webinars, no duden en escribirnos y estaremos encantados de considerar sus propuestas y esperamos seguir viéndolos en nuestros futuros eventos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Werner, por esta excelente presentación y a la querida audiencia que estuvo conectado hasta el último momento para dialogar sobre este tema muy interesante del ácido fosfónico. Gracias por su participación y apoyo. Que tengan un excelente día. Sí, gracias a ustedes.